수상생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 북한 당국이 추진하고 있는 축산 정책의 구체적인 모습에 대하여 살펴보았습니다. 이번 시간에는 북한의 현행 축산법과 개장 전 법률 조항을 비교하여 살펴봄으로써 북한 당국의 축산 정책이 그간 어떠한 변화를 거쳐 현재 이루고 있는지 살펴보겠습니다. 북한의 축산법은 제정 이후 총 3차례 개정이 이루어졌는데 개정 시점은 각각 2011년, 2012년, 2015년이었습니다. 그런데 2011년, 2012년 처음 두 차례 개정에서는 일부 자꾸 수정 외에는 큰 틀에서의 변화가 없었기 때문에 2006년 제정 당시의 법률과 2015년 개정되어 현재 적용되고 있는 현행법을 비교해 보는 것이 의미가 있을 것 같습니다. 북한 당국은 2012년부터 남한의 강원도 철원 지역 이북에 인접한 북측 강원도 지역에 세포등판 축산기지를 건설하기 시작합니다. 세포등판 축산기지는 2017년 10월에 비로소 완공되었는데 북한 당국은 이에 대대적인 중공식을 거행했다고 알려져 있습니다. 북한 당국의 발표에 따르면 세포등판 축산기지는 면적이 약 1억 5천만 평에 달하는 방대한 규모로서 이는 세계에서 제일 큰 목장으로 알려진 뉴질랜드의 마운드 펜퍼 스테이션보다도 두배가량이나 큰 것입니다. 실제로 위성사진을 통해 확인해보면 대규모 초지 및 백여동의 축사 등 사육시설을 갖추었을 뿐만 아니라 도축장, 가공시설 등 축산물 일관 생산을 위한 시설도 겸바, 변, 겸비하고 있는 것이 확인되고 있습니다. 이러한 세포등판 축산기지의 건설은 북한 축산정책의 대대적인 변화를 알리는 상징적인 사건이기도 합니다. 세포등판 축산기지를 만들면서 북한 당국은 축산 정책을 보다 체계화하여 세포지구 축산기지 건설을 다그치며 축산업 발전에서 새로운 전환을 일으키자 라는 제목으로 김정은 위원장과 당 간부 등과의 담화문 형식의 장문의 글을 발표하게 됩니다. 이 담화문은 세포등판 축산기지의 건설을 독려하면서 축산 정책의 큰 방향성을 축산업 발전의 4대 고리로 명명하고 집증승 종자 확보, 충분한 먹이 보장, 과학적인 사양관리, 철저한 수위 방역 대책으로 체계화하고 있습니다. 사실 2015년 축산법 개정 내용을 분석해보면 이 담화문 내용을 거의 그대로 법률 개정에 반영하였던 것으로 파악되고 있습니다. 이를 염두에 두고 계속하여 북한 축산법이 개정 전 법률에 비해 어떠한 점에서 어떠한 변화를 보이고 있는지 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 눈에 띄는 점은 품종의 육정과 관련하여 보다 구체적인 원칙을 설정하고 있는 점입니다. 제정 당시 법률에는 단지 먹이 조건에 맞고 생산성이 높은 품종을 육종해야 한다고 규정하였는데 이것을 먹이를 적게 먹으면서도 빨리 자라며 번식률이 높고 병에 잘 걸리지 않는 품종을 육종해야 한다고 보다 구체화하는 것으로 개정하였습니다. 국법의 인공수정 조항에 있던 우량한 집증승 종자 생산 원칙도 경제적 실리를 보장하며 생산성이 높은 집증순 종자를 생산해야 한다고 구체화하고 있습니다. 당구의 정책 지향점을 구체적으로 밝히는 한편 규정의 명확화를 통해 정책 실시 단계에서의 모호함을 제거하기 위한 목적으로 추정되고 있습니다. 품종관리 제도에 관하여도 보다 구체적인 조항을 마련하였습니다. 품종의 등록기관으로 중앙농업지도기관의 과학기술심의 도입위원회를 명시하고 있습니다. 국법에서는 단지 종축등록기관이 종축등록대장을 갖추고 여기에 새 품종을 등록한다고만 하였던 것과 대조가 되는 부분입니다. 원종의 형질보존에 관하여도 보다 구체적으로 규정하고 있는 점이 눈에 띄는 대목입니다. 둘째, 사료보장 원칙을 더욱 강조하면서 그 방법도 구체화하고 있다는 점입니다. 국법에 없던 먹이 문제를 해결하는 것은 축산업 발전의 결정적 담보이다 라는 문구를 새롭게 추가한 한편 종축장, 종급장에 사료를 우선 공급해야 한다는 원칙을 추가하였습니다. 생산해야 할 사료의 조건도 여러 가지 영양물질이 배합되어 있는 완전 과목이로 구체화하고 있습니다. 곡물 사료 절약 원칙에서도 사료 참가제를 적극 개발, 이용해야 한다는 내용을 추가했습니다. 아울러 초지의 조성과 관련하여 재반 원칙을 보다 상세히 열거하고 있는 점도 눈에 띄고 있습니다. 
이와 같은 개정이 이루어지게 된 것은 그간 북한이 축산업을 진흥시키기 위해 나름의 노력을 한 결과 일정한 성과를 얻었던 분야를 축산 정책에 반영한 결과로 해석됩니다. 사료 첨가제의 경우 곡물 사료의 공급이 제한됨에 따라 북한에서는 벼겨 등 부산물과 풀을 주로 사료로 이용하고 있는데 이를 보다 효율적으로 이용하기 위해 소화 흡수율을 높이는 연구를 지속적으로 수행하여 온 것을 북한 노동신문 보도를 통해서도 확인할 수 있는 내용입니다. 그 결과 효과적인 사료 첨가제를 개발하는 등 일정한 성과를 얻어 이를 정책 방향으로 설정하게 된 것이라고 볼수 있습니다. 초지 조성의 경우 2012년부터 실시된 세포등판 축산기지 건설 과정의 경험을 정리하여 정책 방향으로 구체화한 것으로 보입니다. 제가 최근에 만났던 탈북민 중에 북한에서 군 복무를 하면서 10년 동안 농사를 지었던 분이 있습니다. 북한에는 군 부대마다 부대 내 군인들이 먹을 식량을 생산하기 위한 자체 농경지를 가지고 있으면서 군인들이 농사를 짓고 있는데 이를 후방기지라고 부르고 있습니다. 그 탈북민은 군인이면서 후방기지에서 근무했던 것인데 비료와 농약이, 농약이 부족한 상황에서 최대한의 생산을 하고자 다양한 유기농법들을 배우고 현장에 적용해 본 경험을 쌓았던 것 같습니다. 그래서 남한에 정착하고 나서는 북한에 있었던 시설에서 습득했던 방식으로 친환경 농업에 종사하고 있다고 합니다. 북한은 농자재가 부족하기 때문에 이러한 대안적인 농사 방식이 발달한 것인데 구체적인 기술 수준을 정확히 판단할 수는 없지만 이러한 분야에 있어서는 남한보다 오히려 우위에 있을 수도 있다는 점을 시사하는 이야기인 것 같아 참고로 소개해드립니다. 셋째로 북한 축산법의 변화 내용 중 주목되는 것은 수위 방역 원칙을 더욱 강화하고 있다는 점입니다. 국법에 없던 수위 방역 사업은 축산업의 생명이다 라는 문구를 추가한 한편 수위 방역 방법을 보다 구체적으로 제시하고 있습니다. 축산 관련 기관, 기업소 단체와 개별 국민이 수위 방역 시설을 갖춰야 한다는 의무를 명시하였고 외부 인원의 출입을 제한할 것과 전염병 발생의 근원을 없애야 한다는 의무를 규정하는 등 종래에 없던 구체적인 수위 방역 방법을 추가한 것이 특징입니다. 또한 국가 방역 사업을 통해 구제역과 조류독감과 같은 전염병 유입을 차단해야 한다는 조항도 국법에는 없던 내용인데 추가되었습니다. 지난 2019년에 전세계적으로 돼지 전염병인 아프리카 돼지열병이 크게 유행했던 적이 있었는데 이때에도 북한에서 사육되는 돼지들이 많이 폐사했고 특히 황해도 지역은 더는 죽을 돼지들이 없을 정도로 모든 돼지가 전염병에 걸려서 폐사했다는 이야기가 있었습니다. 북한에서 축산업 발달의 가장 큰 장애는 수위 방역 기술과 시설이 미비하여 주기적으로 가축 전염병이 창고라고 이것이 가축의 대량 폐사로 이어지고 있다는 점입니다. 이때에도 북한에서 사육된 돼지들이 많이 폐사했고 특히 황해도 지역은 더는 죽을 돼지들이 없을 정도로 모든 돼지가 전염병에 걸려서 폐사했다는 이야기가 있었습니다. 북한에서 축산업 발달의 가장 큰 장애는 수위 방역 기술과 시설이 미비하여 주기적으로 가축 전염병이 창고라고 이것이 가축의 대량 폐사로 이어지고 있다는 점입니다. 이러한 현실적인 여건을 반영하여 수위 방역 사업을 강화하는 내용을 축산법에 새로 추가한 것으로 이해할 수 있겠습니다. 넷째로 개인 축산을 더욱 강조하는 방향으로 개정이 이루어졌다는 것입니다. 이는 축산법의 개정 사항 중 가장 주목할 만한 내용이라 할수 있습니다. 국법에는 개인 축산과 관련하여 개인 부업 축산에 관한 규정만 두고 있어 공식적인 축산물 생산 조직 외에는 부업적인 방식으로만 참여할 수 있도록 하였습니다. 그러나 2015년 개정을 통해서 농촌 세대의 개인 축산이라는 조항을 신설하여 농촌 세대의 개인 축산을 장려한다고 명시하였으며 이를 통해 수입을 늘리며 생활을 보다 윤택하게 꾸려나가도록 해야 한다고 적시하여 농촌 세대들이 합법적인 방식으로 보다 적극적으로 축산물 생산 활동을 영위할 수 있도록 보장하고 있는 것입니다. 국법에 존재하였던 개인 부업 축산 조항은 현행 축산법에도 여전히 존재하고 있으므로 농촌 세대의 개인 축산에서 허용하고 있는 부분이 종래에 없던 내용이라고 보는 것이 맞을 것입니다. 이러한 축산법 조항의 변화에 따라 
연간 수십 마리의 돼지를 사육하는 농가, 연간 800여 마리의 닭을 사육하는 농가가 북한에 등장하고 있습니다. 게다가 이러한 농가들이 귀감으로 삼아야 할 모범 사례로서 북한 언론 매체에 종종 보도가 되고 있습니다. 북한 노동신문에 실린 기사 하나를 소개하면 이렇습니다. 2019년에 실린 기사인데 40여 마리의 돼지와 600여 마리의 닭을 사육하면서 곡물 사료를 제작하는 발효법도 직접 개발한 한 개인의 사례가 소개되고 있습니다. 특히 개인 축산임에도 불구하고 삼원 교잡 방식을 통해 우리한 품종의 돼지를 생산하고 있다고 소개하는데 이 삼원 교잡이라는 것은 유전적 형질이 우수한 돼지를 얻기 위해 서로 다른 종의 돼지 3마리를 2대에 걸쳐 교잡하는 방식을 말합니다. 남한에서는 종축개량을 위한 전문 연구기관에서 요크셔, 랜드레이스, 뉴록이라고 불리는 서로 다른 3개 종의 돼지를 가지고 하고, 하고 있는 일인데 이를 북한의 개별 농민이 하고 있다고 하니 사실 한편으로는 믿기가 어려운 내용이기도 합니다. 이렇게 축산을 통해 마련한 부수입을 사회주의 건설장 지원사업에 쓰는 등 미담이 되고 있다는 내용도 아울러 소개하고 있습니다. 개인이 제법 큰 규모로 축산활동을 하면서 이를 통해 부수익까지 올리고 있다는 점이 조선노동당 기관지인 노동신문에 버젓이 실리고 있다는 점은 매우 주목할 만한 대목이라고 할수 있습니다. 사회주의 원리에 따라 농지 등 생산수단은 공유 또는 국유로 하는 것이 원칙인 북한 사회에서 축산에 대해서는 예외적으로 이를 폭넓게 관용하는 방향으로 정책이 변화하고 있다는 것을 알수 있습니다. 개인이 일정 규모의 축사시설을 갖추고 축산물을 합법적으로 생산하는 형태가 확산되고 있는 것입니다. 마지막으로 주목할 수 있는 부분은 축산물 생산 주체를 보다 확대하고 있는 점입니다. 현행 축산법 1장의 전 군중적인 축산물 생산 원칙 조항은 개정 과정에서 추가된 것인데 본 조항을 통해 국가는 축산물 생산을 늘리기 위한 사업을 전 군중적으로 힘 있게 내밀어야 한다라고 밝히는 한편 관련 조항을 통해서 이를 구체화하고 있습니다. 협동 농장은 축산 작업방과 비육 분조를 운영해야 한다는 조항은 과거에는 없던 내용입니다. 농업을 주업으로 하는 협동 농장에서 의무적으로 축산물도 생산하도록 한 조치라고 할수 있습니다. 또한 앞서 언급하였듯이 축산물 생산 증대와 유기질 비료 확보를 동시에 도모하려는 목적도 엿볼 수 있습니다. 후방 사업이란 명칭으로 비농업, 기관, 기업소, 단체도 축산물 생산에 참여할 수 있도록 한 규정도 2015년 개정을 통해 추가된 것입니다. 이러한 정책의 변화를 반영하듯이 북한 언론 매체에서도 각 기관, 기업소, 단체가 후방 사업에 힘써야 할 것을 계속 강조하는 한편 염소, 닭, 오리 사육에서 우수한 성과를 보이고 있는 비농업기관의 사회가 빈번하게 보도되고 있는 것을 볼수 있습니다. 이번 시간까지 북한 축산법의 주요 내용과 축산법이 그간 어떻게 변화해 왔는지를 살펴보므로써 북한 축산 정책의 구체적인 추진 방향과 지향점을 살펴보았습니다. 다음 시간에는 북한에서 축산물을 생산하는 단위로는 무엇이 있는지 알아보도록 하겠습니다.